హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దాకా వస్తుంది సో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు వీడియోలో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎవరికైతే ఈసీఈ ఉన్నది కదా ఈసీఈ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇది సో డిప్లొమాలో చూసుకుంటే ఈసీఈ బ్రాంచ్కి సంబంధించి థర్డ్ సెమిస్టర్ అండ్ సిఎంఐ సిఎంఈ వాళ్ళకు ఉంటుంది థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది అండ్ అలానే ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి కూడా ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది ఎవరికి యూజ్ అయితే వాళ్ళకి సో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అండ్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా నెంబర్ సిస్టమ్స్ కాన్సెప్ట్లోని మనందరికీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో చాలా ఈజీగా అండ్ సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తాను జాగ్రత్తగా విని నేర్చుకోండి ఈసీ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీగా అండ్ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి కూడా ఉన్నా కూడా మీరు గ్యాదర్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోని మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నంబర్ సిస్టమ్స్ సో ఈ నంబర్ సిస్టమ్స్ అనేది మనం డిజిటల్ కంప్యూటర్ వరల్డ్లో వాడతాం ఒక సిస్టమ్ని డిజైన్ చేయాలంటే మనకి ఈ నంబర్ సిస్టమ్స్ యొక్క యూజ్ అనేది చాలా ఉంటుంది దానిలోనే మనకి పొజిషనల్ అండ్ నాన్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అని ఉంటాయి సో దానిలో నాన్ పొజిషనల్ అండ్ పొజిషనల్లో మనకి పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్లోనే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునే డెసిమల్ బైనరీ ఆక్టల్ హెక్సా డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొజిషనల్ అంటే ఏంటి నాన్ పొజిషనల్ అంటే ఏంటో కూడా చిన్న బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాం వినండి సో పొజిషనల్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి నెంబర్ సిస్టమ్స్కి మనకి బేస్ ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ బైనరీ తీసుకుంటే బేస్ అనేది టూ అంటాం అదే హెక్సా డెసిమల్ తీసుకుంటే బై దాని యొక్క బేస్ అనేది సిక్స్టీన్ అంటాం దీన్ని ఇది ఏదైతే ఈ సింబల్ ఉంది కదా సిక్స్టీన్ అండ్ అలానే టూ ఇవన్నీ కూడా బేస్ ఆర్ ర్యాడిక్స్ సో మీరు చూస్తే కనుక బేస్ ఆర్ ర్యాడిక్స్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు సో ఈ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్కి పర్టికులర్గా ఈ బేస్ అండ్ ర్యాడిక్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ బేస్ అండ్ ర్యాడిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ సిస్టంలో మనకి టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి లేదా సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అని మనం బేస్ చూడగానే చెప్పగలం దానికి పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అంటాం నాన్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్లో ఇలా మనకి బేస్ ఆర్ ర్యాడిక్స్ అనేది ఉండదు దానివల్ల ఆ ఇచ్చిన నెంబర్ సిస్టంలో ఎన్ని నెంబర్స్ అనేవి ఉన్నాయనే చెప్పలేము మనం సో ఓకేనా అండ్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్కి ఇంకొక నాన్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్కి మరొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టంలో బైనరీ నెంబర్ని నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేసా వన్ జీరో వన్ వన్ సో ఈ వన్ జీరో వన్ వన్కి ఒక్కొక్క డిజిట్ ఇది ఇది ఏం ప్లేస్లో ఉన్నట్టు వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు ఈ వన్ అనే నెంబర్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు ఇది టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు సో ఇది నెక్స్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు అలా మనం ఒక్కొక్క డిజిట్కి ఇది డిజిట్ ఉందా ఈ డిజిట్కి మనం వన్ అనే నెంబర్ ఇస్తాం ఈ డిజిట్కి మనం టూ అనే నెంబర్ ఇస్తాం ఈ డిజిట్కి మనం ఫోర్ అనే నెంబర్ ఇస్తాం ఈ డిజిట్కి మనం ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఇస్తాం ఈ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్ అని చెప్పి మనకు ఉంటుంది కదా సో పర్టికులర్గా ఒక్కొక్క నెంబర్కి ఒక్కొక్క వెయిట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక డిజిట్ అనేది ఈ ప్లేస్లో ఉన్నది అనుకోండి దీనికి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ అలానే దీ ఈ ప్లేస్లో ఉంటే ఇంకొక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటుంది అలాగా ప్రిసీడింగ్ మనకు ఉంటూ ఉంటాయి అది పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టంలో అయితే ఏ ప్లేస్లో ఉందో ఆ ప్లేస్లో ఆ డిజిట్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అదే కనుక నాన్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టంలో అయితే ఆ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా కూడా దానికి ఆ వాల్యూ అనేది కరస్పాండెన్స్గా మనం చెప్పలేం అది పొజిషనల్ అండ్ నాన్ పొజిషనల్ నెంబర్ సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసినప్పటికీ పర్టికులర్గా మీకు ఫస్ట్ డెసిమల్ నుండి డెసిమల్ టు ఆల్ అదర్ కన్వర్జేషన్ అంటే కన్వర్షన్స్ సో చూస్తే మీరు డెసిమల్ నుండి బైనరీకి అండ్ నెక్స్ట్ ఆక్టల్కి ఆ తర్వాత హెక్సా డెసిమల్కి సో ఈ త్రీ కన్వర్స్ కన్వర్షన్స్ అండ్ అలానే వైజ్ వర్సా అంటే హెక్సా నుండి డెసిమల్కి ఆక్టల్ నుండి డెసిమల్కి బైనరీ నుండి డెసిమల్కి ఇప్పుడు సింపుల్గా టూ ట్రిక్స్ చెప్తాను ఆ టూ ట్రిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పే కన్వర్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకు గుర్తుంటాయి మీరు డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ నుండి గుర్తుపెట్టుకోండి డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటే టెన్ బేస్ అనేది టెన్ దీనికి ఈ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుండి మీరు ఈ త్రీ అంటే బైనరీకి కానీ ఆక్టల్కి కానీ హెక్సల్కి కానీ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏమీ లేదు బైనరీ యొక్క బేస్ అంతా టూ ఆక్టల్ యొక్క బేస్ అంతా ఎయిట్ హెక్సా డెసిమల్ యొక్క బే బేస్ అంతా సిక్స్టీన్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ టు బైనరీ
ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అదే సేమ్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ని హెక్సా డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయమంటే ట్వంటీ సిక్స్ది సిక్స్టీన్తో డివైడ్ చేయాలి సో అర్థమై ఉంటుంది మీకు సో సింపుల్గా డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుండి ఎనీ అదర్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనుకున్న బైనరీ ఆక్టల్ హెక్సా డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సింప్లీ ఆ డెసిమల్ నెంబర్ని డివైడెడ్ బై ఇట్స్ బేస్ చేస్తే మనకు అయిపోతుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు నేను కన్వర్ట్ చేసి చూపిస్తా సో ఫర్ సపోజ్ థర్టీ ఉందనుకోండి ఈ థర్టీని బేస్ అనేది మనకి మనకి దేనిలో కన్వర్ట్ చేయమంటున్నారు వాళ్ళు మనకి సో మీరు కనుక చూస్తే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ థర్టీ అనుకోకండి పోని థర్టీ సిక్స్ తీసుకుందాం థర్టీ సిక్స్ అనే నెంబర్ ఇచ్చారు మనకి దీన్ని మనకి బేస్ బేస్ బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయమంటున్నారు బైనరీలోకి సో ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ టూ అంటే ఎంత టూ ఎయిటీన్సా కదా థర్టీ సిక్స్ అంటే అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత ఉన్నట్టు జీరో ఉన్నట్టు అంతే కదా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మనకి ప్లస్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది తర్వాత టూ నైన్సా కదా ఎయిటీన్ అంటే రిమైండర్ ఎంత జీరో తర్వాత టూ ఫోర్సా ఎయిట్ అంటే రిమైండర్ ఎంత ఉంది ఇంకా వన్ టూ ఫోర్సా ఎయిట్ నైన్ నుండి ఎయిట్ అంటే ఇంకొక వన్ రిమైండర్ ఉంటుంది తర్వాత టూ టూజా ఫోర్ అండ్ జీరో రిమైండర్ కదా సో టూ వన్జా టూ మళ్ళీ జీరో రిమైండర్ వస్తుంది ఇక్కడ సో మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఇలా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో వన్ అయితే వన్ జీరో అయితే జీరో ఇక్కడ నుండి మనం టాప్కి వెళ్ళాలి టాప్ టు ఐ మీన్ ఏమంటారు దాన్ని బాటమ్ టు టాప్ వెళ్ళాలి ఓకేనా బాటమ్ టు టాప్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళాలి అంటే కింద నుండి పై వరకు కూడా మనం వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కన్ రాస్తాం థర్టీ సిక్స్ డెసిమల్ని ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో జీరో మనకు వచ్చిన బైనరీ వాల్యూ ఇది ఓకే మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు సేమ్ నెంబర్ని థర్టీ సిక్స్ నెంబర్ని ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేసి చూద్దాం సో ఆక్టల్లోకి కన్వర్ట్ చేసి చూద్దాం ఆక్టల్ అంటే ఎంత బేస్ ఎయిట్ కదా సో ఇది బేస్ టెన్ సో ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేయమన్నారు కాబట్టి డెసిమల్ నెంబర్ని ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మీరు చూసుకుంటే ఎయిట్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ అయిపోతుంది సో అవ్వదు కాబట్టి ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్జా ఎయిట్ ఫోర్జా థర్టీ టూ అండ్ ఫోర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫోర్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఎయిట్ చేసి దీనికి సున్నా పెట్టుకొని ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోండి అలా ఏముండదు ఇంకా సో మీకు డైరెక్ట్గా ఫోర్ ఫోర్ అంతే టాప్ టు బాటమ్ అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎయిట్ వేస్తే మీకు ఎయిట్ ఫోర్ టే ఎయిట్ టేబుల్లో ఫోర్ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఈ ఫోర్ని ఈ ఫోర్ని మనం టాప్ నుండి బాటం అనుకుని కన్సిడర్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది థర్టీ సిక్స్ బేస్ టెన్ అనేది మనకి ఫార్టీ ఫోర్ ఆక్టల్ ఎయిట్ కింద మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫోర్ ఫోర్ ఆక్టల్ ఎయిట్ కింద అయితే మనకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎవరు కూడా టెన్షన్ పడకండి నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోతే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అండ్ సింప్లీగా మీకు చేసేసుకోవచ్చు కూడా ఓకేనా డెసిమల్ని ఇప్పుడు మీరు ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నారు నెక్స్ట్ హెక్సా డెసిమల్ హెక్సా డెసిమల్ని చూసుకుంటే మనం ఫర్ సపోజ్ హెక్సా డెసిమల్కి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అయితే చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి దాన్నే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇక్కడైతే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఆ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకొని మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా జస్ట్ మీకు తెలిస్తే చాలు కదా ఇంకేం అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు సిక్స్టీన్తో డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ టేబుల్లో వన్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది సో అండ్ రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ అనేది మనకి మిగిలిపోతుంది ట్వెల్వ్ అనేది రిమైండర్ కింద మిగిలిపోతుంది సిక్స్టీన్ వన్ సా సిక్స్టీన్ ఇక ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ రిమైండర్లో మిగిలిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం టాప్ డౌన్ టాప్ అని చెప్పాను కదా ఐ మీన్ డౌన్ నుండి టాప్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే వన్ ట్వెల్వ్ అలా అని చెప్పి ఇవ్వండి ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ టెన్ నుండి మనకి ఇప్పుడు వన్ ట్వెల్వ్ అని రాస్తారా వన్ 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 టూ సిక్స్టీన్ అని రాస్తారా రాయకూడదు ఇలా రాస్తే తప్పైపోద్ది ఆన్సర్ని మీకు తెలిస్తే నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా సో చూడండి మనకి హెక్సా డెసిమల్లో నెంబర్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది చెప్తాను తెలిసిన వాళ్ళకి వెల్ అండ్ గుడ్ తెలియని వాళ్ళు అయితే నేర్చుకోండి జాగ్రత్తగా హెక్సా డెసిమల్లో మనకి జీరో నుండి ఫిఫ్టీన్ వరకు వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు సో అది చూస్తే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ వరకు ఇలా రాసేయచ్చు బట్ ఏవైతే టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫైనల్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి కదా ఈ వాల్యూస్ని మనం టెన్ని ఏ అని
నంబర్ సిస్టంలో డెసిమల్ ఇస్తే ఎనీ అదర్ నెంబర్ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేసుకునేది అండ్ అలా కాకుండా మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను చూడండి కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఏం చేస్తాడంటే వాడు సో డిఫికల్టీ లెవెల్ అంటే ఏమి ఉండదు ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా కన్వర్షన్స్లో సో ఇలా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే మీకు ఉన్నది సో ఎలా ఇచ్చినా కూడా మీరైతే మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చి మీరు ట్రై చేయండి ఓకేనా సో చూడండి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సో ఇది డెసిమల్లా ఉంది దీన్ని మీకు బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు ఐదర్ బైనరీ ఆక్టల్ డెసిమ్ హెక్సా డెసిమల్ ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ థర్టీ ఎయిట్ని మీకు ఎలా ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉంది అదేంటి మాకు థర్టీ ఎయిట్నే కదా కన్వర్ట్ చేయండి ఇందాక ప్రాసెస్ చెప్పాను కదా ఎలా చేయాలి థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఉన్నట్టయితే ఎలా చేస్తారు దీంతో డివైడ్ బై టూ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే సింప్లీ ముందు వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ని పక్కన పెట్టేసి థర్టీ ఎయిట్ని డివైడెడ్ బై టూ చేయండి సో టూ చేస్తే ఏమొస్తుంది టూ నైన్టీన్సా థర్టీ ఎయిట్ అంటే జీరో రిమైండర్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ నైన్సా ఎయిటీన్ వన్ రిమైండర్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు టూ ఫోర్జా ఎయిట్ వన్ రిమైండర్ టూ టూజా ఫోర్ మళ్ళీ జీరో రిమైండర్ అండ్ టూ వన్జా టూ అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ జీరో రిమైండర్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ వెళ్ళిపోతారు మీరు ఓకేనా ఇలా అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు వచ్చేసింది థర్టీ ఎయిట్ని మీరు చేసేసారు మరి పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ దేంత అయితే డివైడ్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ దాంతోనే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత అవుతుంది పాయింట్ త్రీ జీరో పాయింట్ త్రీ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ జీరో పాయింట్ త్రీ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ జీరో పాయింట్ త్రీని ఇక్కడ తీసుకురండి జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ మళ్ళీ ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకురండి ఇంటూ టూ ఆ ఒక ఫైవ్ వరకు చేయండి అలా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ టూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ టూ చేసేసారు కాబట్టి జీరో పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది మళ్ళీ ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ని ఇంటూ టూ చేశారు వన్ పాయింట్ టూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ టూ చేస్తారు అనుకుంటారు కానీ కాదు వన్ పాయింట్ టూ వచ్చినప్పటికీ మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది మాత్రం జీరో పాయింట్ టూని మాత్రమే తీసుకుంటాం ఇంటూ టూ చేయాలి మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ ఉన్నా కూడా జీరో పాయింట్ టూనే తీసుకుంటాం ఇంటూ టూ ఎప్పుడైనా వన్ వస్తే ఇలా వన్ తీసుకోండి జీరో పాయింట్ టూని తీసుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ టూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మళ్ళీ చేద్దాం అంటే మీకు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఇంటూ టూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ని తీసుకోకూడదు ఏం తీసుకోవాలి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టూ చేస్తే మళ్ళీ వన్ పాయింట్ టూ వస్తుంది సో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా నేను ఇంతవరకు చేశాను కానీ మీరు ఒక ఫోర్ వరకు చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి కదా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటినీ మీరు తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్లో నెంబర్స్ ఏమున్నాయి జీరో జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ ఇది ఎలా కౌంట్ చేయాలి డౌన్ టాప్ టు బాటమ్ ఇది బాటమ్ టు టాప్ అయితే ఇది టాప్ టు బాటమ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకి వాల్యూ ఎంత థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డెసిమల్లు ఇచ్చాడు మనకు బైనరీలు కన్వర్ట్ చేయమంటే ఎంత వచ్చిందంటే ఆన్సరు సో చూడండి ఇక్కడ వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో అంతే కదా పాయింట్ 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 వన్ ఫైవ్ని కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సరు ఇది ఇలా కి పైన నుండి కిందకి జీరో జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ బేస్ టూ అలానే సేమ్ మీకు ఇక్కడ టూవే కాకుండా ఎయిట్ అడిగినా సిక్స్టీన్ అడిగినా డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్టీన్ చేసేసి ఇంటూ ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్టీన్ చేసేస్తారు ఏ నెంబర్ అడిగితే ఆ నెంబర్కి మీరు మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ అనేది చేసేస్తారు ఇప్పుడు మీకు డెసిమల్ టు బైనరీ డెసిమల్ టు ఆక్టల్ డెసిమల్ టు హెక్సా డెసిమల్ చూపించేశాను ఇప్పుడు వైస్ వెర్సా సో వైస్ వెర్సా అంటే ఇప్పుడు వేరే నెంబర్ సిస్టమ్స్ నుండి ఎలా కన్వర్ట్ చేసేది అనేది మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి సో డెసిమల్ డెసిమల్కి చూడండి ఇలా సో బైనరీ అయి ఉండొచ్చు అండ్ అలానే ఆక్టల్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ హెక్సా అయి ఉండొచ్చు హెక్సా డెసిమల్ ఈ మూడు నెంబర్ సిస్టమ్స్ నుండి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయడం ఎలా యారమాక్స్ ఇచ్చి చూడండి ఇందాక మనం ఏం చేసాం డెసిమల్ టు బైనరీ డె
కన్వర్ట్ చేయమంటున్నారంటే బేస్ టెన్లోకి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆక్టల్ ఇక్కడ ఆక్టల్ ఇచ్చిన బైనరీ ఇచ్చిన హెక్సాడిస్మల్ ఇచ్చిన సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను హెక్సా అండ్ బైనరీ నుండి డిసిమల్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మీకు అర్థమైపోతే దాన్ని చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి అవి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పటికే వీడియో లెన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది సో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఉంది కదా సెవెన్ సెవెన్ ముందు తీసుకోండి సిక్స్ తీసుకోండి ఫైవ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ జీరో అంటే ఈ ఎయిట్ ఏదైతే ఉంది కదా ఇంక్రీజింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్స్తో మొత్తం ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ కూడా ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ మీరు మల్టిప్లై చేయాలి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫ్రమ్ ఆక్టల్ టు డెసిమల్ కన్వర్షన్ చేయాలంటే లేదా బైనరీ టు డెసిమల్ కానీ హెక్సా టు డెసిమల్ కానీ చేయాలంటే ఇంక్రీజింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ ఈ వాల్యూషన్ చేయాలి బేస్ అంటే ఇది కదా ఇక్కడ ఎయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ పవర్ జీరో ఇక్కడ సెవెన్కి చేసేస్తారు తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుద్దాం నన్ను ఎయిట్ పవర్ వన్ తర్వాత ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ వరకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ అయిపోయింది లేదా ఇక్కడ ఇంకొక వన్ టూ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి వన్ ఇంటూ ఎయిట్ క్యూబ్ చేయాలి టూ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ ఫోర్ చేయాలి అలానే అర్థమైంది కదా అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ జీరో ఎయిట్ పవర్ జీరో కాదు కదా టూ పవర్ జీరో అన్నా ఎయిట్ పవర్ జీరో అన్నా సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో అన్నా ఎనీథింగ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే థర్టీ టూ వన్ అది అర్థం సో సెవెన్ ఇంటూ వన్ తర్వాత ప్లస్ ఇవి ప్లస్ చేయాలి మళ్ళీ మర్చిపోకండి నేను చెప్పలేదు అంటారు ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఓకేనా సో సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఎంత మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఎయిట్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్గా మీకు ఒక ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది అది ఎంత అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫైనల్గా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ది బేస్ టెన్ సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అది కూడా మీరు నోట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇలా అడిగితే ఓకే లేదనుకుంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ టు ది బేస్ ఎయిట్ని మనకి డెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేయమంటారు డెసిమల్లోకి ఇందాకల్లాగే చూసారు కదా ఇక్కడ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ వచ్చినప్పుడు వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒకసారి ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను ఈ మీకు ఈ కన్వర్షన్లోని సో థర్టీ ఎయిట్ని సేమ్ ప్రాసెస్తో చేసేస్తారు పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఇంటూ ఏ బేస్ అయితే ఉంటుంది దాంతో ఇంటూ చేయమంటారు కదా అలానే ఇక్కడ కూడా మీకు ఈ ట్వంటీ టూని సేమ్ ఇంక్రీజింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ఎలా చేస్తారు టూ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ జీరో ఇచ్చింది రెండే కదా ఎయిట్ పవర్ జీరోతో టూని ఇంటూ చేస్తారు ఎయిట్ పవర్ వన్తో టూని ఇంటూ చేస్తారు ఇక్కడ మీకు టూ అడిగితే టూతో చేస్తారు సిక్స్టీన్ అడిగితే సిక్స్టీన్తో ఇంటూ చేసేస్తారు ఇచ్చిన వాళ్ళని పాయింట్ పెట్టేసి మరి రైట్ సైడ్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చేశారు రైట్ సైడ్ ఏం చేయాలంటే సెవెన్ ఇంటూ సో చూడండి సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇన్వర్స్ వన్ సో ఎయిట్ పవర్ జీరో ఉంది కదా ఇక్కడ అలానే ఇటువైపు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇన్వర్స్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ పవర్స్ ఎయిట్ ఇన్వర్స్ టూ మీరు క్యాష్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రాకపోతే ఆ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తూ చేయొచ్చు టూ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ టూ పాయింట్ మీరు ఇది సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇన్వర్స్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత సేమ్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇన్వర్స్ టూని మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో టైప్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ టూ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ టు ది బేస్ టెన్ సో ఇచ్చిన ఆక్టల్ నెంబర్ని మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసాం ఇది ఆక్టలే కాదు బైనరీ ఇచ్చిన ఎక్సా డెసిమల్ ఇచ్చిన ఈ ట్వంటీ టూ నెంబర్కి ఫస్ట్ బైనరీ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారు టూ ఇంటూ టూ ఇన్ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ పవర్ జీరో అటువైపు ఏం చేస్తారు బైనరీ ఇస్తే టూ ఇంటూ టూ ఇన్వర్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఇన్వర్స్ టూ అదే ఎక్సా డెసిమల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో అలానే టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఇన్వర్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ